toliko sam se uzbudio ili toliko sam se uplašio da sam mislio da ću dobiti infarkt. Ove se rečenice mogu čuti u svakodnevnom razgovoru, jer u podsvesti svakog čoveka postoji strah od srčanog infarkta. Da li postoje pouzdani znaci da će nam se desiti infarkt? Samo kod pacijenata koji već boluju od angine pectoris. Kod njih a, srčani napadi nastupaju češće i uglavnom se ne mogu više sprečavati lekovima. Ali to se odnosi samo, samo na trećinu žrtava infarta. Najčešće se infart ne javlja a, ni probudimo u srcu, ni gušenjem, ni stezanjem, niti otežanim disanjem. On se jednostavno on se tiho prikrada i upada u život pacijenta kao grom iz vedrog neba. Ne, to nije jednostavno. A, tipičan bol a, ne javlja se levo u grudima, već ga pacijent osjeća u, u sred grudi kao, za, kao neko zatezanje, kao da ga nešto peče, a, kao, da je ne, kao da mu je neko stao na grudni kroš. Često kažu kao da mi je ovdje sto kila na grudnom košu. Kao da ga nešto pritiska. Ponekad se taj bol ne spušta, što je inače čest slučaj u levu ruku, niz levu ruku, a, niti se događa da ga obavezno, da pacijenta, kao što mi znamo, najčešće oblije znoj i najzad. To može biti bol i u leđima, čak i u trbuhu. Najkasnije, onda kada srčani bolesnik oseti bol u srcu a, i da, da taj bol traje duže od 15 20 minuta bez daljeg oklevanja treba pozvati hitnu pomoć. Tada se više ne sme gubiti, ne sme se gubiti ni sekunda, jer u tom slučaju postoji samo jedan jedini lek, put u bolnicu i tu je spas. Da, moguće je da, da se doživi srčani infart, a da to prođe manje, manje dramatično i burno nego inače. To se često dešava kod jedne lokalizacije infarta na krvnom sudu srca, na diafragmalnom zidu srca koji sam po sebi nosi riziku u onoj prvoj akutnoj fazi može dođe do malignih poremećaja srčanog ritma kod te lokalizacije. Ali kad to prođe, to onda najčešće može da i može, kažem redko, ali može da ide sa pojavom malaksalosti, preznojavanja, mučnine, u trbuhu i to bude onda svačeno kao neki oblik alimentarne intoksikacije. Kaže, pa juče sam popodne vojao neku pjeskavicu u gradu, to mora da je od toga i tako on nekako čovjek to prebrodi i sutra je lakše, preko sutra je lakše i jednostavno, ajde da kad tako kažemo, banalno to proće. Ali posljedice mogu biti kasnije vrlo ozbiljne. Ne, infarkt je infarkt i on sa sobom nosi uvijek jako velike moguće komplikacije, ali naravno sve zavisi od toga koliko je dugo tkivo srčanog mišića ostalo bez kiseonika i koliko je tog tkiva izumrlo. Infarkt prednjeg srčanog zida, ono koji čini um, najvažniji deo srčane pumpe, naravno je u tom smislu, opet govorim malo uprošćeno, opasniji nego zadnjeg zida. A mladi pacijenti ih mnogo teže podnose nego stariji. A, treba samo brzo intervenisati. To je jedino što u ovom trenutku na ovakav način i u ovakvom kontekstu mogu da kažem. Koliko brzo se mora intervenisati? Pa što pre... To bolje. Unutar prvog sata od, od zadobijanja ili događanja nečeg što, što će biti infarkt, kada pacijent stigne u bolnicu pravo mesto, kao što je u Beogradu, na klinički centar, u kardiovaskularno dedinje ili na bilo koji klinički centar, dakle unutar sat dva ima velike šanse da se stvar bukvalno Um, ja sam imao pre mjesec dana čovjeka koji je, koji je u ordinaciji dobio infartiju i, i u, u klinici je dobio infartiju. Kolima hitne pomoći je prenešena, naravno kontaktirali smo salu za kateterizaciju, primljene je još, infarti još nije ušao u onu svoju neku drugu fazu, već je uređena koronografija i postavljen stent. Dakle, što pre to 
bolje. Ne, infarkt naravno nije nasledan, ali sklonost ka, ka vaskularnom incidentu, koronarnom ili cerebrovaskularnom, znači u moždanom krvnom sudu, na izvestan način jeste nasledan. Naprimjer, ako su roditelji ili dedovi i bake pacijenata obolevali od srca ili umrli od srca u 50. i 60. godini života, obolevali od k- tromboze krvnih sudova a, i podlegli tim događajima, u tim slučajevima potomak treba da nastoji da živi pre svega na jedan zdrav način i da se naravno redovno kontroliše. A, ovu našu kratku priču o infartu i njegovom nastanku i kako, kako reagovati u određenim situacijama nastavit ćemo kasnije u naš, nekom našem sljedećem prilogu.